సో అంటున్నారు కదా మీరు దెర్ ఇస్ నో గాడ్ ఆర్ ఐ మీన్ అట్లా అని చెప్పేసి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో గాడ్ దెన్ వాట్స్ ద బిగినింగ్ అన్న అంటే అది తెలుసుకోవాలని ఉంది నాకు కూడా ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం వేర్ ఇస్ ద బిగినింగ్ అంటే దేనికి దేనికి బిగినింగ్ అన్న హలో యా ఎవరీథింగ్ అన్న దేనికి అని లేదు ప్రెజెంట్ కి ఎవరీథింగ్ ఓకే సో మీకు ఫస్ట్ మీరు కనిపించ కనిపించిన వాటికి మన కంటికి కనిపిస్తున్న వాటి గురించి ఆలోచిద్దాం ఓకే బిల్డింగ్స్ సరే ఏదో ఓకే ఫైన్ సో ఫస్ట్ మనకి కంటికి కనిపించే విషయాల గురించి మాట్లాడదాం ఎందుకంటే యూనివర్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో చాలా దూరం ఎందుకంటే యూనివర్స్ అంటే ఏంటో కూడా మన కళ్ళకి తెలియదు కదా అందరు వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పటం వల్లనే మనకు తెలుస్తుంది యూనివర్స్ అనేది ఒకటి ఉంది అని మనకు కనిపించేది ఏంటి అంటే మన ఇల్లు మన ఇల్లు ఎవరో ఒకరు కట్టారా సంగతి మనకు తెలుసు ఎందుకంటే అలాంటి ఇల్లు ఇతరులు కట్టడం మనం చూసాం మనది కూడా గ్యారంటీకి ఎవరో ఒకరు కట్టే ఉంటాడు అన్న సంగతి మనకు అర్థమైపోతుంది ఒక పాతకాలపు కోటను చూసాం అనుకోండి ఇది ఎవరు కట్టారు అంటే అలాంటి కోటలు ప్రకృతిలో ఎక్కడ దొరకవు ఇది గ్యారంటీకి ఇవ్వడం మనిషే కట్టినట్టు ఉన్నాడు ఎందుకంటే చక్కగా ఒక రాయి మీద ఒక రాయి పేర్చినట్టు ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా మనిషే కట్టాడు అన్న విషయం మనకు అవధగతం అయిపోతుంది క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఓకే కొండను తయారు చేయటం ఈ నదిని తయారు చేయటం లేదా ఆ మేఘాలను తయారు చేయటం ఇలాంటిది మనం ఒక మనిషి తయారు చేయంగా చూడాలి రైట్ మనం పుట్టినప్పుడు మనం బతికున్నప్పుడు చూడలేదు మన తాతల తండ్రులు ఎవరు కూడా ఇవి తయారు కావటం ఎవరో కూర్చుని తయారు చేయడం అనేది చూడలేదు కాకపోతే మనకి తెలిసిన మిగతా మనం వాడుకునే ఆల్మోస్ట్ అన్ని వస్తువులు కూడా ఎవరో ఒక మనిషి తయారు చేయడం చూసి ప్రతీదీ తయారు కాబడుతుంది అనే ఒక మెంటాలిటీ మనిషికి వస్తుంది ఫస్ట్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇల్లు ఎవరు తయారు చేశారు ఆగో పలాన వ్యక్తి తయారు చేశాడు మరి ఆ ఇల్లు అంటే వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు ఎవరు తయారు చేశారు అని చచ్చిపోయి పుల్లేడు ప్రస్తుతానికి తెలియదు మరి అట్లాంటప్పుడు ఆ కొండ ఎవరు తయారు చేశారు ఎందుకంటే ఆ కొండ అంత పెద్దగా ఉంది కదా ఎవరో తయారు చేసి ఉండాలి కదా గుహ ఉంది ఎవరో తయారు చేసి ఉండాలి కదా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు చాలామందికి నాకు తెలీదు అని ఆన్సర్ చెప్పాల్సింది పోయి ఎప్పటి నుంచో ఉంది అనో లేకపోతే దేవుడు తయారు చేశాడనో ఎవరో ఒక శక్తి తయారు చేశాడనో అనుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడని అక్కడి నుంచి మొదలైంది స్టోరీ దెన్ తర్వాత ఆకాశం వైపు చూడటం మొదలెట్ట నెల అయిపోయింది కదా సింపుల్గా ఇవన్నీ ఎవరు తయారు చేశారంటే ఎవరో ఒక శక్తి తయారు చేసిన వాళ్ళు లేకపోతే దేవుడు తయారు చేశాడని చెప్పారు నెక్స్ట్ ఆకాశం వైపు చూశారు ఆకాశం వైపు చూస్తే చంద్రుడు సూర్యుడు కదులుతూ ఉండడం చూస్తున్నారు కదులుతూ ఉండడం నక్షత్రాలు ఏమో ఆల్మోస్ట్ అక్కడే ఉన్నట్టు కనపడటం అవన్నీ చూసి మరి ఇవన్నీ ఎవరు తయారు చేశారు అంటే మరి కొండలు తయారు చేసినట్టు తయారు చేసి ఉంటాడు మనం చూడలేదు కదా ఎవరు చేశారు ఎవరో పెద్ద అయినా తయారు చేసిన ఎందుకంటే ఆ సూర్యుడి వల్ల సూర్యరశ్మి వస్తుంది వేడి వస్తుంది అన్నీ వస్తాయి మనకు అన్ని బెనిఫిట్స్ జరుగుతున్నాయి సో మన బెనిఫిట్స్ కోసం ఆలోచించిన ఎవరో ఒక దేవుడు తయారు చేసి ఉంటాడు అనే పాయింట్ నుంచి అన్నిటినీ ఆ దేవుడి మీదకి తోసేయటం అది దేవుడు ఎలా ఉంటాడు ఏమిటి అన్న సంగతి ఎవరికి తెలియదండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళు కథలు రాసుకుంటూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు సైన్స్ వచ్చేసేసి చెప్తుంది అనమాట ఇదంతా ఒక ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది ఈ ఎక్స్పాన్షన్కి ఆధారం ఉంది ఆ ఎక్స్పాన్షన్కి మనం టెంపరీగా బిగ్ బ్యాంగ్ అనే పేరు పెట్టుకున్నాము సడన్గా ఒక పాయింట్ నుంచి ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది దానికి సాక్ష్యాధారాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఎందుకంటే గ్యాలక్సీస్ కానీ స్టార్స్ కానీ దూర దూరం వెళ్ళిపోవటం ఇప్పటికీ మనకు టెలిస్కోప్లో కనిపిస్తున్నా ఉంటుంది నైన్టీన్ థర్టీస్ ఫార్టీస్లో పాతకాలపు టెలిస్కోప్లో జస్ట్ రెడ్ షిఫ్ట్ లాగా కనిపించేది ఇప్పుడు ఇంకొంచెం స్పష్టంగా ఇంకా కొంచెం బెటర్ స్పీడ్ తెలుసుకునే అంత టెలిస్కోపులు దొరికాయి మనకి ఇప్పుడు సో ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది అన్నది గ్యారంటీ సో ఇప్పుడు ఈ మతస్థులకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పాన్షన్కి ముందే ఉండేది ఆ దేవుడే ఉండి ఉండొచ్చు కదా అని సో ఫస్ట్ దేవుడిని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు చూడండి కొండలు ఎక్కడ నుంచి తయారయ్యాయి నదులు ఎక్కడి నుంచి తయారయ్యాయి పైనుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ బోల్ట్లు లాగా ఉరుములు మెరుపులు వస్తున్నాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అన్న క్వశ్చన్కి దేవుడు ఉన్నాడు అనే దగ్గర నుంచి దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే ఆకాశంలో ఉంటాడు ఆకాశంలోకి పోయి చూస్తే టెలిస్కోపుల్లో చూస్తే దేవుడు ఎక్కడ కనపట్లా దేవుడికి సంబంధించిన ఏ విషయం కనపట్లా అన్ని గ్రావిటీకి సంబంధించిన విషయాలే కనిపిస్తున్నాయి బేసిక్ ఫిజిక్స్ అండ్ గ్రావిటీ సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు మతస్థులకు తెలియక తీసుకుపోయి ఆ బిగ్ బ్యాంగ్ వెనక దాపెట్టారు దేవుడిని మరి నువ్వు నాకు ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటి ఇవన్నీ తయారు చేశాడు దేవుడు కూర్చొని తయారు చేశాడని చెప్పావు బాగానే ఉంది దేవుడు ఎక్కడన్నా అడిగితే ఆకాశంలో ఉందని చెప్పి ఆకాశంలోకి పోయి చూస్తే ఏం కనపట్లా పోనీ ఎక్కడ ఉన్నాడో నీకు తెలుసు కదా ఎక్కడ ఉన్నాడు చూపిన టెలిస్కోప్లు చూసి కనిపెడదాం అం
ఆడు అది ఎంతవరకు నిజం ఏంటో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో నైన్టీన్ థర్టీస్లో ఎవడో చెప్పాడు నైన్టీన్ థర్టీస్కి ముందు జనాలందరూ ఏమనుకున్నారంటే చుక్కలు అంటే మన స్టార్స్ అవన్నీ ఉన్న చోట అక్కడే ఉంటాయి ఎక్కడికి కథలవు ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద స్కై అని అనుకున్నారండి ఆఖరికి బైబిల్ కథల నుంచి కూడా ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద స్కై అనుకున్నారు తర్వాత ఈ హబుల్ అనే క్యాండిడేట్ చూస్తే అప్పుడు అర్థమైంది దే ఆర్ గోయింగ్ ఫార్ అవే దూరం జరిగిపోవటం అనేది కనిపెట్టాడు ఫస్ట్ ఇదో తిట్టారు ఏటి దూరం జరిగిపోతున్నా కథలు చెప్పమాకని చెప్పి అందరు కలిసి టెలిస్కోపులు పెట్టి చూస్తే నిజంగా దూరం జరుగుతుందని తెలిసింది అలాగా ఒకటి ఒకటి పాయింట్లు ముందుకు వచ్చిన తర్వాత అందరూ చూసిన తర్వాత అందరు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాతే ఆ హబుల్ చెప్పిన మాటని ఒప్పుకున్నారు జనాలు హబుల్ చెప్పాడు టెలిస్కోప్ ఉన్నాడు ఎవడో చెప్పాడు అనగానే వెంటనే ఒప్పేసుకోలేదు సో సైన్సే చెప్తా అనమాట అందరం కలిసి కూర్చుని ఆధారం ఎదుగుదాం ఆ ఆధారం నిజంగా ఎంత బరువు అయింది ఏంటి అని కనిపెడదాం అప్పుడు నిజంగా అనుకుందాం అప్పటి వరకు మనకి తెలియదు అనేది అత్యంత సేఫెస్ట్ అండ్ నిజాయితీ గల ఆన్సర్ అనమాట ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనగానే దేవుడు అనేటం చాలా ఈజీ అండ్ ఏమాత్రం బుర్ర వాడాల్సిన అవసరం లేని ఆన్సర్ అనమాట దేవుడిని ఎవరు తయారు చేశారు అనగానే టక్కున ఆగిపోద్ది అక్కడ క్వశ్చన్ సో దట్స్ నాట్ అన్ ఆన్సర్ అండి అట్లీస్ట్ కొంతవరకన్నా మీకు ఆన్సర్ ఇచ్చానా రైట్ రైట్ అండి బట్ మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ ఎట్లుందా అంటే బిగినింగ్ ఏంటో తెలియదు అని చెప్పేస్తున్నారు మీరు డైరెక్ట్ అండి యా యా తెలియదండి ఎవరికి తెలియదు ఆఖరికి ఆ మతం మతం పట్టుకుని తిరిగే వాళ్ళు పుస్తకాలు పట్టుకుని వాళ్ళకి తెలియదు కథలు చెప్తున్నారు అంతే తెలుసని కథలు చెప్తున్నారు అంతే ఓకే ఓకే రైట్ అండ్ సార్ ఇంకొకటి ఈ టెలిస్కోప్లు రాకముందే మన నవగ్రహాలు పూజించే వాళ్ళు ఇలా అని చెప్పేసి ఉంది దాని గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు యా నవగ్రహాలు అంటే ఏంటి అని అడగలేదు ఫస్ట్ వాళ్ళని నవగ్రహాలు అంటే ఏంటి అని సార్ ఏంటి నవగ్రహాలు ఏంటి చెప్పండి అదే సార్ తొమ్మిది గ్రహాలు అలా అని చెప్పేసి అదే ఆ తొమ్మిది గ్రహాలు వాళ్ళు నవగ్రహాలు మాకు తెలుసు అంటున్నారు కదా ఏంటి పూజిస్తున్నారు అప్పటి నుంచి పూజిస్తున్నారు అని అంటున్నారు తొమ్మిది ఐటమ్స్ కి తొమ్మిది బొమ్మలు పెట్టుకుని పూజిస్తుంటున్నారు అండి సూర్యుడిని చంద్రుడిని కూడా గ్రహం చేశారు వాళ్ళు ఓకే ఈ గ్రహాలు కాదు కదా ప్లస్ ఆ గ్రహాలు లిస్ట్ లో ఎర్త్ లేదు మరి తొమ్మిది గ్రహాలు ఎక్కడ అండి ప్లస్ వాళ్ళకి యురేనస్ ఒకటి తర్వాత ఉన్న ఫ్లూటో సంగతి ఏం తెలియదు అది అంటే కనపడవు కదా నెప్ట్యూన్ కానీ యురేనస్ కానీ ఫ్లూటో కానీ మూడు వాళ్ళకి తెలియదు అసలు పూజిస్తున్నాడు కదండి పూజిస్తున్నాడు కానీ తెలిసిన కాడకి అయితే అవి కనిపిస్తున్నాయి కదండి సూర్యుడు కనిపిస్తాడు చంద్రుడు కనిపిస్తాడు మెరీ కనిపిస్తుంది వీనస్ కనిపిస్తుంది జూపిటర్ సాటర్న్ ఇవి కంటికి కనిపిస్తాయి ఎన్ని చెప్పాను మీకు ఐదు ఈ ఐదు గ్రహాలు దానికి ఒక రెండు చంద్రుడు సూర్యుడిని కలిపి ఏడు దానికి రాహు కేతు అనే ఒక ఛాయాగ్రహాలు అని చెప్పి ఇంకో రెండు తగిలించి వాళ్ళు తొమ్మిది గ్రహాలు అంటున్నారు ఇంతకీ వాళ్ళు కరెక్ట్ గా కనిపెట్టింది ఐదే విషయం ఏంటంటే ఆ ఐదు హిందువులు కాదు కనిపెట్టింది ప్రపంచంలో అన్ని నాగరికతలకి ఈ ఐదు గ్రహాలు తెలుసు ఎందుకంటే అందరికి కంటికి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఓకే సో టోటల్ బోగస్ అండి నవగ్రహాలు అనేది టోటల్ బోగస్ అండ్ సార్ ఇంకొకటి మీరు అది చెప్పారు కదా పశుపతి అనేది అసలు నేను ఎటువంటి గాడ్ కి డిసెంబల్ గా ఉండదు అని చెప్పేసి దాన్ని ఇలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు సో పశుపతి పశుపతి అనే ఒక బొమ్మ చూపిస్తారు కదా మనకి రైట్ సార్ ఆ బొమ్మ సైజ్ ఎంత తెలుసా తెలియదు అండి టూ ఇంచెస్ అండి బొమ్మ అంటే అది ఒక విగ్రహం కాదు ఒక మనకు ఒక పిక్చర్ అనేది దొరికింది అంతే అది ఏంటంటే ముద్రలు వేసేవాళ్ళు మీకు ఇప్పుడు స్టాంప్ వేస్తారు కదా సేమ్ అదే టైప్ లో స్టాంప్ అండి అది సైజ్ అంతే టూ ఇంచెస్ దాని సైజ్ దేవుణ్ణి అంతకంటే పెద్ద సైజు వాళ్ళు పెట్టుకోలేదా ఇంకోటి ఏంటంటే అది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో దొరికింది కదా తవకాల్లో దొరికింది కదా రైట్ వాళ్ళకి ఆ భాషలో ఆ బొమ్మని ఏమని పిలుస్తారు ఇప్పటికీ తెలియదు అండి వీళ్ళు రాసుకున్నారు పశుపతి అని పక్కన పశువు ఉంది కాబట్టి పశుపతి అని రాసుకున్నారు తప్ప 
వాళ్ళ భాష ఏంటో వాళ్ళు ఏ మాటలు మాట్లాడతారో అసలు ఏంటో లాంగ్వేజ్ అని ఇప్పటికి ఎవరు కనిపెట్టలేదు ఓకే సో దీని కూడా కరెక్ట్ ప్రూఫ్ అనేది లేదా సార్ అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రూఫ్ అది ఏంటో కూడా ఎవరికి తెలియదు వీళ్ళు రాసుకుంటున్నారు వీళ్ళు కథలు చెప్పుకుంటున్నారు ఇది పశుపతి మా శివుడు అని కథలు చెప్తున్నారు ఎవరికి తెలియదు అదేంటో ఎందుకంటే ఆ భాష ఏంటో వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కడి స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు అంతరించిపోయింది ఎందుకు అంతరించిపోయింది అనేది క్లియర్ గా ఇండికేషన్ లేదండి ఓకే సో అది అయ్యి ఉండొచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అయ్యే అవకాశం లేనే లేదండి ఎందుకంటే అది తప్ప ఇంకోటి దొరకలేదు ఇప్పుడు శివుడు అనుకోండి పోనీ ఒక దేవుడు అనుకోండి వాళ్ళకి ఒక దేవుడు ఉన్నాడు అని సంగతి కూడా తెలియదు ఎందుకంటే ఎటువంటి ప్రార్థనా స్థలాలు దొరకలేదు ఎటువంటి విగ్రహాలు దొరకలేదు ఏం దొరకలేదు ఓకే టూ ఇంచెస్ సైజ్ లో ఒక సీల్ దొరికింది దాని మీద పక్కన ఒక పశువు ఉంది కాబట్టి ఆ మనిషిని పశుపతి నదర్ అనేసారు ఓకే అది మనం చూస్తే మనకు శివునికి రిఫరెన్స్ గా దగ్గరగానే ఉంది కదా సార్ శివుడికి ఎక్కడ అండి శివుడు లింగాకారంలో ఉంటది కదా శివుడికి మనిషి మొహం ఎక్కడ ఉంది అసలు ప్లస్ కొమ్ములు ఉంటాయి ఆ బొమ్మలో కొమ్ములు ఉంటాయి శివుడికి ఎక్కడ కొమ్ములు ఉంటాయి ఓకే అండి ఓకే సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అండి ఓకే